dans cette image, on partageait le repas eucharistique autour de notre archevêque, Germain Terre, qui, au cours de la célébration, bénira notre nouvelle cloche. Notre cloche, qui va être bénie aujourd'hui, s'appelle Saint Jean-Baptiste, comme le saint patron de notre village. Ces parrains et marraines seront les Bédasiennes, les Bédasiens, surtout les jeunes et les enfants de notre village et tous les paroissiens de notre communauté chrétienne, Saint Jean la Rue. Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Il me semble que dans notre monde tel qu'il est, la cloche sont comme un appel à l'intériorité. Les cloches, elles ont un avantage, c'est qu'elles durent des siècles. Nous-mêmes nous serons passés, cette cloche sera toujours là. Elle nous invite finalement à savoir nous réjouir, laisser une œuvre pour ceux qui viendront après nous. Cette voix du Seigneur nous appelle à poser des actes qui construisent le monde, des actes qui rendent les autres heureux. Alors je vais vous demander, cette cloche, elle a un nom, quel nom voulez-vous lui donner Saint Jean-Baptiste Eh bien nous allons demander à Saint Jean-Baptiste et à tous les saints du ciel de venir prier avec nous pour la bénédiction de cette nouvelle cloche Saint Jean-Baptiste. Et je vais demander au Seigneur de bénir cette eau qui est ici. Daigne bénir cette eau. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur cette cloche pour que sa voix, comme en écho de ton appel, nous rassemble autour de toi, que sa sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous, qu'elle soit l'expression vivante de nos joies et de nos peines. Que Saint Jean-Baptiste chante maintenant pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Seigneur, à l'intention de la cloche qui sonne trois fois par jour, l'Angélus, aide-nous à comprendre l'importance de nous arrêter un peu chaque jour, pour nous tourner vers toi, afin de confier notre journée, te rendre grâce ou reprendre des forces auprès de toi. Comme la cloche, nous le sens se propage dans toutes les directions et pour tous. 
Aide-nous à faire résonner ta parole auprès de nos frères chrétiens au monde. Seigneur, nous te prions. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous sommes tous un peu des clochers qui sonnent à, au sein de notre vie, notre famille. Alors je vous invite maintenant, dans la charité du Christ, à faire comme la cloche, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et on va s'applaudir en se regardant les uns les autres. La porte est ouverte. Alors profitons-en Chers Médadiens, chers Médadiens, les membres de la paroisse, la communauté des fidèles. Depuis le début, notre ère, et encore aujourd'hui, les cloches de nos églises ont toujours été un instrument privilégié de communication et du rassemblement. Nos cloches font partie de l'identité de nos villes et de nos villages. C'est le cas de notre clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Il rythme aussi le temps de nos journées. Je tiens à remercier ici les familles municipaux pour leur investissement sur ce projet. Cette nouvelle cloche sera installée le mois prochain au-dessus de nous. Et son pensement résonnera dans notre village une fois le clocher rénové et doté d'une nouvelle charpente. Je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche. Thank you. 